Oggi, a seguito di diverse richieste che mi sono state fatte sia in passato sia immediatamente dopo l'ultimo filmato, quello dedicato all'analisi storica di The Eagle, vorrei provare a trattare di un altro esempio di cinema storico, un film del 2010 di Neil Marshall, Centurion una pellicola che per certi versi potrebbe essere definita una sorta di fratello gemello cattivo proprio di The Eagle. E se dei due, quello buono è The Eagle, potete ben immaginarvi in che contesto inquietante stiamo per addentrarci. Questo filmato è suddiviso in tre sottosezioni, la prima dedicata alle premesse storiche e alla trama del film, la seconda dedicata a un'analisi relativa a come sono rappresentati i romani nella pellicola e la terza dedicata a un'analisi su come sono rappresentati i pitti nella pellicola. Come sempre, se non l'avete già fatto, vi invito a iscrivervi al canale ed ora, con una grande dose di coraggio, addentriamoci nel mondo di Centurion. Come ho accennato nell'introduzione, per certi versi Centurion potrebbe essere definito una sorta di fratello gemello di The Eagle, e questo perché tutta la sua narrazione si sviluppa intorno al medesimo tema, quello della supposta misteriosa scomparsa della nona legione in Britannia. Addirittura gli eventi di Centurion sarebbero antecedenti di vent'anni a quelli di The Eagle, e quindi inerenti proprio a quelle dinamiche che avrebbero portato all'annientamento della legione. Ora, se De Eagle ha perlomeno la giustificazione di essersi ispirato a un romanzo scritto negli anni 50, che a sua volta si basava su dei dati che all'epoca ancora non erano stati smentiti dalla ricerca storica, al contrario Centurion è un film che è stato scritto negli anni 2000, quando ormai era abbastanza chiaro che tutta la tradizione relativa all'annientamento della nona legione in Scozia era in realtà poco affidabile. Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio quello che ci viene raccontato nell'incipit della pellicola. Nel primo minuto di Centurion ci viene detto che la conquista romana della Britannia aveva subito una battuta d'arresto in Scozia a causa delle tecniche di guerriglia applicate dai pitti, ma che nel 117 d.C. l'imperatore aveva decretato che quello stato di stallo non era più accettabile e che in un modo o nell'altro la conquista dell'isola andava portata a termine. Ora, tutto questo è completamente falso. Noi sappiamo bene che la conquista della Britannia non si era arenata in Scozia per motivi legati a qualche misteriosa tecnica di guerriglia applicata dai nativi. Al contrario, noi sappiamo che nell'83 d.C. Cneo Giulio Agricola, governatore della Britannia, aveva sbaragliato nella battaglia di Monte Graupio l'esercito della Confederazione Caledone, guidato da Calgaco. La Confederazione Caledone era una realtà che si era costituita in Scozia probabilmente proprio per contrastare l'espansione romana, ma appunto, come tramanda tacito, era stata sbaragliata a Monte Graupio. Contemporaneamente la flotta di Agricola aveva risalito la costa orientale della Scozia verso nord, giungendo fino alle isole Orcadi, e da lì, sempre secondo tacito, si era scorta in lontananza l'isola di Tule, forse le Shetland, forse addirittura l'Islanda. La flotta romana poi era tornata indietro lungo la costa occidentale della Scozia, confermando così con certezza per la prima volta che la Britannia era un'isola. Successivamente Agricola era stato richiamato a Roma, dove era stato fatto assassinare dall'imperatore. Ma quindi, se la conquista della Britannia non era stata completata con l'annessione della Scozia, non era certo per una insormontabile difficoltà nel confrontarsi con gli indigeni, che di fatto in realtà erano già stati sconfitti in campo aperto, ma semplicemente per motivi inerenti alla politica interna di Roma. Oltretutto, nel 117 d.C. non avviene alcuna offensiva romana rivolta verso nord, ma semmai noi leggiamo nell'Istoria Augusta che ciò che avviene è una ribellione da parte di alcune entità non ben specificate della Britannia che rifiutano il dominio romano. Secondo lo storico inglese Shepard Frere, probabilmente le entità che si rivoltarono contro i Romani nel 117 d.C. furono sostanzialmente i Briganti, una nazione celtica della Britannia settentrionale, che si allearono con due elementi invece delle Lowlands della Scozia, i Novanti e i Selgovi. 
In ogni caso sicuramente non si trattava di pitti, e questo perché all'epoca i pitti come entità ancora non esistevano. La prima volta che noi leggiamo il nome dei pitti è in un documento redatto nel 297 d.C. dall'autore romano Eumenio. In precedenza le popolazioni che abitavano la Scozia venivano chiamate o Britanni o appunto Caledoni. Gli storici moderni suppongono che la batosta subita nella battaglia di Monte Graupio abbia portato al collasso della Confederazione Caledone e a un lungo processo di ristrutturazione sociale e culturale e protostatale in seno alla Scozia che avrebbe portato alla fine del III secolo d.C. alla nascita della realtà dei pitti, ma non prima. Quindi di fatto parlare di pitti nel 117 d.C. è completamente sbagliato da un punto di vista storico. Va detto che abbiamo anche errori peggiori nella pellicola. Infatti in Centurion a un certo punto vediamo presentata una figura decisamente particolare, quella del governatore della Britannia. Tu chi sei? Sono l'inviato personale del governatore Agricola. Agricola mobilita la nona, andiamo in guerra, Septus. Perdono, generale, perdona per Torna immediatamente da Agricola, digli che ci siamo messi in marcia. Sì, generale. Cneo Giulio Agricola, governatore della Britannia e vittorioso trionfatore sui caledoni di Calgaco nella battaglia di Monte Graupio. Peccato però che nel 117 d.C. Agricola fosse morto già da 24 anni. Al suo posto a governare la Britannia c'era invece Quinto Pompeo Falcone, il quale oltretutto, sappiamo da un'epigrafe ritrovata a Jarrow, riuscì a domare la rivolta indigena. Quindi possiamo dire con una dolorosa certezza che praticamente tutto l'impianto intorno al quale si sviluppano le vicende di Centurion è completamente sbagliato. Al termine della ghiacciante contestualizzazione storica veniamo trasportati nell'accampamento romano di Inchtutil in Scozia e questo è uno dei pochi elementi corretti di tutta la pellicola perché effettivamente ad Inchtutil sono stati ritrovati i resti di un accampamento romano che oltretutto probabilmente corrisponde con i pinnata castra descritti da Tolomeo. Al di là della collocazione geografica, però, l'accampamento non è rappresentato nella migliore delle maniere. Ricorda, infatti, più che altro un fortino del Far West e molti degli elementi al suo interno, per chi ha un po' di dimestichezza, sono evidentemente stati acquistati presso rivenditori di materiali rievocativi, il che di per sé non sarebbe un male se non si trattasse di elementi di bassa lega, partendo dalle tende, che sono in stoffa mentre dovrebbero essere in pelle, e finendo con i braceri. Ma non attardiamoci troppo a giudicare in Stutil e spostiamoci verso York, dove ci vengono mostrati i quartieri della nona legione e ci viene offerto uno spaccato delle attività ricreative dei legionari. Non abbiamo nulla che neghi a priori l'attività del braccio di ferro tra i legionari, d'altra parte un esercito disciplinato e affidabile come quello romano doveva sicuramente avere qualche piccola valvola di sfogo. Che cosa vi serve? Un ordine? Saltiamo gli addosso! Forse così, però, è un po' troppo, eh? Va detto però che un episodio del genere effettivamente viene riportato da Tacito, che racconta di un litigio avvenuto tra legionari romani e ausiliari germanici durante il regno di Nerone, che degenera velocemente in rissa e poi addirittura in una piccola battaglia. Però a seguito di questo episodio Tacito ci dice anche che vi sarà una repressione feroce da parte degli ufficiali romani nei confronti degli ausiliari germanici e che si tratterà di uno dei tanti elementi che poi darà vita alla famosa rivolta Batava, 
Quindi non possiamo accettare che venga presentato come un goliardico e innocente episodio di allegra rissa tra i legionari, come appare nel film, senza assolutamente nessuna conseguenza. La vita in una legione romana certo non si articolava con episodi di questo tipo con una ricorrenza abituale, anzi, al contrario, episodi di questo tipo venivano puniti con una severità tremenda però speriamo che perlomeno la legione romana venga mostrata come quella macchina dalla disciplina ferrea qual era al momento di mettersi in marcia per entrare in teatro d'operazioni. Sei un bravo cane, bravo. Ora, in tutta onestà, io non sono a conoscenza di nessun documento che neghi in maniera esplicita e incontrovertibile il fatto che un legionario in lurica segmentata potesse mettersi a giocare facendo il giocoliere con tre palle prima di mettersi in marcia per un territorio ostile. Ma francamente trovo questa scena completamente priva di qualunque senso logico. Per quanto riguarda la rappresentazione dei legionari nei loro armamenti, perlomeno ci sono alcuni elementi che sono accettabili, come la maggioranza degli elmi e delle armature. Gli elmi possono essere ricondotti a una qualche tipologia di gallico imperiale, quindi compatibile con il contesto trattato, e le armature sono delle loriche segmentate che perlomeno sono in metallo e non sono in cuoio. Anche gli scudi rettangolari non sono poi scorretti, ma un elemento che sicuramente è molto ma molto sbagliato è il mostrare i legionari in marcia non con il pilum, il micidiale giavellotto pesante caratteristico dei combattenti romani, ma con una semplice lancia. Per quanto riguarda l'armatura del comandante della nona legione, possiamo provare a spezzare una lancia e troppe ce ne sarebbero da spezzare, a suo favore perché potrebbe ricordare un rilievo di Arlon in Belgio che mostra effettivamente delle armature che sembrano composite con un corpo liscio, quindi non segmentato, ma degli spallacci invece da lurica segmentata. In ogni caso, andando avanti nella pellicola, non è tanto la rappresentazione estetica dei legionari, il loro armamento, ad essere insopportabile, ma alcune scene che sono veramente prive di qualunque senso logico. Ne cito per brevità due. Qui la prima. Macros, seconda corte. Leonidas, della fanteria leggera. Indossa una lurica segmentata esattamente come tutti gli altri. Secondo quale malsano ragionamento dovrebbe essere un fante leggero? Tarak. È Assiro, giusto? Sì. Ma non è il mio vero nome, me l'hanno dato. Qual è il tuo vero nome? Dubito che riusciresti a pronunciarlo ai delle montagne dell'Indukush dove sono nato. Benissimo. Tarak è originario dell'Indukush. Tarak, quindi, si è fatto 1800 km, attraversando oltretutto il regno dei parti, per giungere ai confini dell'impero, per poi arruolarsi come cuoco in una legione romana. Possiamo dire che manchi tutto tranne che la motivazione. I pitti, che ricordiamolo, visto il contesto cronologico, dovrebbero piuttosto essere dei caledoni, sono stati rappresentati mescolando elementi diversissimi tra loro. Alcuni tratti evidentemente dal cliché del barbaro fantasy cinematografico e letterario, altri tratti invece da culture celtiche e altri ancora da altre culture dell'Europa settentrionale. Gli abiti vedono una sovrabbondanza di pelli, pellicce e cuoio e a scapito delle fonti classiche che sottolineano più volte l'amore dei celti per i colori contrastanti e sgargianti sono per lo più marroni. C'è un'eccezione che è l'abito del personaggio di Arianne che se servisse, sottolineiamo, non è certo un nome celtico. Arianne indossa un abito verde che però con il suo taglio particolare, stretto in vita e svasato verso il basso, sembra più che altro un vestito rinascimentale o basso medievale. Per quanto riguarda armi e armature si sarebbe potuto attingere sia a Tacito sia ad Erodiano, che parlano grosso modo di una panoplia costituita da scudi piccoli e stretti 
dritti, da lance e da lunghe spade. Invece si è preferito attingere ai cliché dei barbari fantasy, quindi c'è una sovrabbondanza di asce, ci sono anche asce bipenne ovviamente, ci sono elementi presi evidentemente a casaccio, come degli archi ricurvi, che sicuramente non avevano collocazione nelle panoplie dell'Europa settentrionale, e poi ci sono degli elmi che sono evidentemente tratti da contesti diversissimi. Abbiamo un elmo che forse avrebbe potuto avere una collocazione presso i Pitti, ma nel VI secolo d.C. Abbiamo un elmo evidentemente fantasy, con due piccoli palchi di cervo montati ai lati, e infine un elmo che è evidentemente una brutta copia di un elmo di cultura Wendel, quindi di una cultura propria della Scandinavia tra il VI e l'VIII secolo d.C. La figura di Etain, la nemesi dei protagonisti, è una sorta di summa di tutti gli elementi bislacchi che vanno a costituire l'immagine dei pitti. Una mazzone guerriera, ce ne sono diverse nel film e sulla storicità di queste figure in ambito celtico, rimando a un video precedente, con una sovrabbondanza di mascara sugli occhi, i capelli impastati di calce, delle pitture blu sul volto, che in battaglia impugna una sorta di gigantesca corsesca o partigiana medievale e addirittura la brutta copia di uno scrama sax germanico, un'arma di diversi secoli successiva alle vicende trattate e che oltretutto si può acquistare in qualunque shop online di brutto materiale rievocativo. Relativamente alla calce impastata nei capelli, va detto che Diodoro Siculo ne parla per quanto riguarda i guerrieri celtici del continente, e un possibile parallelo con dei riferimenti nelle saghe irlandesi potrebbe essere utilizzato per ipotizzarne l'uso anche presso i celti delle isole. Relativamente alle pitture blu, con la pianta del guado, invece, la pellicola dà una sua personale spiegazione a riguardo. Quando si tingono i volti con il gualdo blu, è più di un ornamento, è un rito sacro. Per i pitti significa che è meglio morire che fallire. Inutile dire che tutta questa narrativa relativa alle pitture blu è completamente inventata. Piuttosto a riguardo consiglio di visionare un video precedente dove a seguito di attenta analisi delle fonti storiche si evince oltretutto che probabilmente non doveva nemmeno trattarsi di pitture, ma semmai di tatuaggi. Un'altra usanza dei pitti caleduni che viene rappresentata nella pellicola è quella della pira funebre del figlio del re. Ora, se noi non possiamo escludere a priori l'utilizzo dell'incinerazione presso le popolazioni della Scozia dell'età del ferro, noi sappiamo però che la pratica funeraria più in voga era quella dell'inumazione. Spesso oltretutto a seguito della scarnificazione del cadavere che veniva ottenuta esponendo la salma per lunghi periodi all'aperto. Parlando di roghi, poi a un certo punto assistiamo a una scena dove il re dei Pitti e De Tain provano a bruciare, fondere, l'aquila della legione. Bene, noi sappiamo che in antichità, quando un popolo si impossessava dell'insegna militare di un avversario, tendeva a tesaurizzarla, e non solo come trofeo, ma anche riconoscendo all'oggetto un valore particolare. Ad esempio Tito Livio scrive che i Galli Boi, un popolo celtico, a seguito della vittoriosa imboscata contro i Romani della selva litana, vanno a porre le insegne conquistate all'interno di un loro tempio, e questo perché evidentemente riconoscono nelle aquile romane una particolare valenza sacrale. In questo evidentemente De Eagle batte Centurion su tutta la linea. Un elemento corretto relativamente agli indigeni della Scozia rappresentato in Centurion è invece il loro insediamento. Il villaggio dei Pitti viene rappresentato circondato da diversi fossati ad agere e con tutta una serie di capanne a pianta rotonda, quindi è oggettivamente coerente con quanto conosciamo degli Hillfort britannici. Va detto però che all'interno dell'insediamento e intorno ad esso vi sono delle pietre istoriate che sono degli elementi assolutamente anacronistici. 
Si tratta effettivamente delle Pictish Stone, quindi un elemento che è proprio della cultura dei Pitti, però si tratta di elementi che sono datati non prima del VI secolo d.C. Questa, quindi, l'analisi generale di Centurion, che evidentemente non è positiva. Se questo video vi è piaciuto, però mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.